So, saludos a Mill City Boxing, eh, suscribiros a su canal y esto es lo que tenía que decir la entrevista llamada Hearing porque fue oponente de Shakusti. So, so, let's get it, voy a traducir para vosotros. Um, do you think it goes 12 rounds? Te está preguntando si a llamado Hearing si esta pelea va a durar 12 rondas. I think so. I think, I think, I think, I think it, it can go 12. It can go 12. Digo, dice que él piensa que sí puede llegar a 12 rondas. Mm. Do you, what, what, as far as percentage wise, uh, what percentage do you give uh, Shakur Stevenson being victorious? Se lo está preguntando, ¿qué porcentaje le darías a Shakur Stevenson siendo victorioso en esta pelea? I give, I give, I give him a steady, a steady, a steady percent chance, it was just because they're saying just the, 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 you know, what I'm saying the, the tools that he has, but again. Dice que le daría un 70% para Shakur Stevenson simplemente por los utensilios, ¿no? La, el boxeo que él tiene. All it takes is one, one, one hit, one punch trying to fight around. I mean, pero puede que, you know, una, en una pelea, si te pegan un golpe, puede que todo acabe. Nunca, nunca se sabe. Think about, it. let's be honest, like, let's be real, like when, let's say, when Floyd fought Maidana, I mean, how much, how much chance that anyone was given Maidana to look that good? Están preguntando, bueno, le está diciendo. Eh, esto pasó lo mismo con Maidana contra Floyd. ¿Cuál fue el porcentaje que las personas pensaron que Maidana hizo bien con Floyd? Right? No, muchas personas pensaron que Floyd iba a pasar por el agua. You know, especially in that first fight against Floyd. Like, I actually seen that. I actually seen the venue for that fight, and I was kind of worried. Especialmente en la primera pelea. You know, those first four or five rounds with Floyd, like, yo, so that's what I mean. So you just never know. You can't. Dice que esas primeras cuatro o cinco rondas, no. Eh, fueron difíciles. Sería también desrespetuoso sacar a you know, uno de los santos de la pelea. Esto es boxeo, siempre hay sorpresas. Andrew Ruiz no tendría que haber ganado a Anthony Joshua. Por eso amamos este deporte. Eso está diciendo que si él fuese eh, una persona que apuesta, claro que you know, él iría con Shakur Stevenson. So, obviamente, Jamal Herring tiene experiencia con Shakur Stevenson. Tuvo que pelear contra él y él averiguó rápidamente el tipo de técnica que tenía Shakur Stevenson, un boxeador muy complicado que tiene un espacio y si tú dejas a Shakur Stevenson que haga su juego, él va a poner presión y te va a destruir poco a poco. Eso es lo que pasó con Oscar Valdés y con el resto de boxeadores. So, esta pelea ya va a ser el jueves y de los Santos tendrá que tener algo diferente en esta pelea porque la mayoría de las entrevistas que he puesto aquí parece ser fuera de Hitchens, si no lo habéis visto pues echarla un vistazo y creo que había otro que había dicho algo donde daba un porcentaje igualado el resto piensa que Shakur Stevenson gana esta pelea sin muchos problemas y vamos a ver vamos a ver qué pasa pero yo también daría a Shakur Stevenson eh, como favorito pero como dice John Mahir, esto es boxeo y lo he dicho aquí muchas veces, cualquier cosa puede pasar. So, we'll see. Vamos a averiguarlo. Ya hablaré un poco más cada, cada día que se acerque la pelea. Ahora, right, pisa todo el mundo su like, suscríbete al mejor canal de boxeo en español e inglés y visita nuestra página web, goderaboxing.com para más información y más noticias. Deuces.